الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كها جا تاهر اغتيه دولا فقط مدينه ميم غلط ہے رہتے ہیں وعاشقوں کسینے میں سروادہ نہیں رہا یا سادہ تکڑے پنڈے دن مارے رچدہ کڑے سہودری سہودرن مارے اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی وڑے مہتا یا انگرہ تال آدھرنی رایا سید شہید الدین تنگل ورگل وڑے سارے دھتل ای پردیشت پرندگڑک کنن اسلامی کا دعوہ آتمی پرورتننگ لڑے تلستان نگریل کنن وینمنگل پرائیام ایٹوم پرادھانی ملا سولاتن مجلس لیان نام اتگوڑی اٹھو لگی اللہ سبحانہ و تعالی نمیل لن ای سدسم سنگھاڑن وم سمفاشن وم اللہم سویگرچ انگرہ کم آرا گٹے پر سدم آیا شعبانی لان نمیل ارمیچ گوڑن دو تیرون بی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دا بیر لی صلاتو جلان کلپچ گنڈ اللہ سوکتم عوضری چا 
നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്റെ മാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പാപമോചനത്തിനും സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കും ആവശ്യമായ ലൈലത്തുൽ ബറ ആകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കടാക്ഷങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അയവിറക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷഹബാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും കാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള മാസമാണ് അള്ളാഹു തയാല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിന് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്നത് രണ്ടാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന പൗത്രൻ ഇതിന് സാരഥ്യം നൽകുന്നു എന്നത് മൂന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്താകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം എന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയ ഒരു മജിലിസാണിത് ഓരോന്നും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്മാവിനെ കൂടുതൽ കുളിരണിയിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹിയോ ആലിഹിയോ അസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് സാമ്യപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആരുമില്ല നാം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാനസികമായി അടുപ്പവും ബന്ധവുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാവരോടും നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെയാണ് നാം ഉപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല പെങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല സുഹൃത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അയൽവാസിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഓരോ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ചില വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തോട് ആഭരണങ്ങളോട് വസ്തുവകകളോട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നവരും പ്രയോഗിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഈ സ്നേഹങ്ങളുടെ എല്ലാം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഉപ്പയോടുള്ള സ്നേഹം ബഹുമാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ 
ചാർച്ചകളിൽ വേറൊരാൾക്കും നൽകാത്ത വിധമുള്ള മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് ഭാര്യയോട് നമ്മൾ നൽകുന്ന സ്നേഹം ശാരീരികമായ സന്തോഷങ്ങളുടെയും മാനസികമായ ചില വികാരാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകളുടെയും കൂടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏത് മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്നേഹം നൽകപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പാടുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നാൽ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം പകർന്നു തന്നാൽ അവിടുന്ന ഉമ്മയുമാണ് വാപ്പയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ അറിയാത്ത വിധത്തിൽ സമ്മിശ്രമായ ഒരു വിധാനമാണ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാരുണ്യം ചെയ്താൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മാറി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാരുണ്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിയുന്ന രണ്ട് കാരുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ രണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണല്ലോ ഉമ്മയും ഉപ്പയും തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആശങ്കിക്കുകയാണ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാണ് ഉമ്മയോ അമ്പാവയോ തങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠരും അല്ല നബി അവിടുന്ന ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ അല്ല ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്നും ഒരു ഉപ്പയിൽ നിന്നും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാരുണ്യവും വാത്സല്യവും എല്ലാം ഒരുമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത അത്രയും വലുതാണ് ഒരു ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത്രയും വലിയ ബന്ധമാണ് പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഉപചാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വർത്തമാനമല്ല ഇതൊരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വർത്തമാനമല്ല ഇതൊരു ഭംഗി വാക്ക് പറഞ്ഞതല്ല മഹാന്മാരായ സഹാബാക്യറാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാം എല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കൽവിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് സഹേബാക്കൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അവരെ പുലർത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവാണ് കപട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവാണ് അയാളുടെ ഒരു മകനുണ്ട് പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ് ആ മകൻ ആരാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന സഹാബിയാണ് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ 
വലയെടുക്കാൻ അവിടെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അനബിയെ എന്റെ ഉപ്പയെ കൊല ചെയ്ത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ തല കൊണ്ടുവന്ന തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ കാണിക്ക വെക്കാൻ ആരോടെങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം എന്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ഉടനെ ആ സഹാബിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്താണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉടലിന്റെ മേലെ തല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് തങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അഥവാ എന്റെ ഉപ്പയെ വധിക്കലാണ് അവിടെ നിന്ന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷയെങ്കിൽ ഭരണകർത്താവ് കൂടിയാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ദത്താനും ഭരണകർത്താവിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വധശിക്ഷ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എന്നതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പാന വധിച്ചു കളയാനാണ് അവിടുത്തെ വിധിയെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേറൊരാളോടും പറയല്ലേ നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ വധിച്ചു കളയണം എന്നാണ് അവിടുത്തെ വിധിയെങ്കിൽ കാരണം ഒരുപാട് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഉപ്പ സമൂഹത്തിൽ ആളുകളുടെ ചിന്തകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അപായപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉപ്പാനെ വധിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ ഓർഡറെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോടും അത് പറയല്ലേ നബിയെ അതെന്നോട് തന്നെ പറയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഞാൻ അവിടുത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ തലയെടുക്കാൻ തങ്ങൾ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അത് മറ്റൊരാളോടും പറയരുത് അത് എന്നോട് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് കാരണമെന്തേ ഒരു പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിന് ക്ഷേമത്തിന് തങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നന്മയുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് എന്റെ ഉപ്പ തടസ്സമാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്റെ ഉപ്പാന മറ്റാരെങ്കിലും വധിക്കുകയും ചെയ്താൽ പുൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പാന കൊന്നയാളല്ലേ എന്ന് അയാളോടെനിക്ക് വല്ല വിരോധവും വന്നുപോയാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കൂല്ല നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വന്നത് എന്റെ ഉപ്പയുടെ തലയെടുക്കൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം അവിടുന്ന് എന്റെ ഉപ്പയേക്കാൾ വലുതാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുമ്പോ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ കുടുംബങ്ങളെ കൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല കുടുംബങ്ങളെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപ്പാനെ കൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആശ്വാസവാചകം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന സ്വഹാബിക്ക് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യനുബിൻ സുലൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വലിയ നേതൃപാഠവമുള്ള ആളാണ് ജനസ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള തന്റെ വാപ്പയേക്കാൾ വലുതാരാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ള അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന് 
പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് അല്ലാതെ കേവലം വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന സഹാബി റബിയുള്ളാഹു എന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വാക്കുകൊണ്ട് പറയും പോലെയല്ല സ്വഹാബത്ത് പ്രായോഗികമായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാപ്പേക്കാൾ വലുത് റസൂലുള്ളാഹുലൈവസല്ലമതങ്ങളാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരിൽ വളരെ പ്രമുഖനായ സഹാബി അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദർ അലിയുള്ളാഹു എന്നു സഹദർ അലിയുള്ളാഹു എന്നിവന് ഉമ്മയോട് പെരുത്ത സ്നേഹമാണ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഉമ്മാനോട് വലിയ ബഹുമാന സ്നേഹങ്ങളുള്ള ആളാണ് സഹദർ അലിയുള്ളാഹു എന്നു ആ ഉമ്മ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കും ഉമ്മ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കും യാതൊരു അനുസരണക്കേടുമുള്ള കുട്ടിയല്ല പക്ഷേ മഹാനരായ സഹദർ അലിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞ മോനെ നീ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിട്ടൊഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ വേറെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം പക്ഷേ എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അവസാനം ഉമ്മ പറഞ്ഞ മോനെ നീ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ വിട്ടൊഴിവാക്കി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല്ല അവിടെ സഹദർ അതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഉമ്മിൽ മുമ്പിൽ ഉമ്മയോടുള്ള വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് എത്ര വലിയ പെരുത്ത സ്നേഹമാണ് അതോടൊപ്പം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനരായ സഹദർ അലിയുള്ളാഹു എന്നു ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും ഏതു നിശ്ചയം ചെയ്താലും ഏത് സമരമുറ സ്വീകരിച്ചാലും എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം മഹാനരായ സഹദർ ാഹു എന്നോ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പ് റസൂറുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ചെന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മ അവിടുന്ന് നിരാഹാര സമരത്തിലാണ് അപ്പോഴും എനിക്ക് വലുത് അവിടുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഉമ്മ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മയും മുത്തുനബിതങ്ങളും രണ്ടു ദിക്കിലായാൽ ഉമ്മയേക്കാൾ വലുതാരാണ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ച മഹാനല്ലേ സഹദർ അലിയുള്ളാഹു എന്നു അതുപോലെ എത്രയെത്ര സ്വഹാബിമാരാണ് അവരവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു എത്ര സ്വഹാബി വനിതകളാണ് ഭർത്താക്കളോട് വിട്ടുമാറേണ്ടി വന്നു എന്റെ കാരണം എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർക്കതിന് വിലങ്ങുതടിയാകുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു തടസ്സവും ഇവിടെ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെക്കാളും വലുത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രയോഗിക ജീവിതത്തിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ചു തന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതാകേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അവരവരോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലുത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടാണ് 
എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളോട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് വേണം നല്ലവരായി നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മഹാനരായ ഷഹീദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ അവരിവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അവരവരുടെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ നാടും വീടും ജന്മനാടും എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ ഹിജറയുടെയും ഈമാനിക ബന്ധത്തിന്റെയും ഒരു തുടർച്ചയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയത് എന്തിനാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ ജന്മനാട് മക്കയാണല്ലോ തങ്ങൾക്ക് മക്കയോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ നാട് വിട്ടിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുള്ള മദീനയിലേക്ക് പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ദാഴ്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ മക്കയിലെ നമ്പർ വൺ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അത്യുന്നതരിൽ അത്യുന്നതരാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുനബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വംശാവലിയ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കബീലയിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറേശിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവരെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ അള്ളാഹു താൻ ലോകത്ത് വെച്ച ഏറ്റവും മേന്മയുള്ള നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഏതാണ് ആണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അതാണ് ലീലാഫി ഖുറൈഷ് അതിൽ വേറെ ഒരു പ്രമേയവും ഇല്ല ഖുറൈഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം തന്നെ എന്താണ് കർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെയുള്ളത് എന്നാണ് അത്യുന്നതമായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ പറയാനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായം അള്ളാഹു താഴെ കൊണ്ടുവന്നത് അത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിലെ തറവാട്ടിലെ ആളാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതനായ മനുഷ്യൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ ഈമാനുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം മോമിനായ മനുഷ്യൻ അല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അഭിമാനം പറയൂലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുത്തലിബ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബക്കാരനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ അത്രയും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള മക്കയിൽ നിന്ന് അതുമാത്രമാണോ അവന്റെ കഴപാലയം പണിതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം നൽകിയ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ നാടുകളുടെയും മാതാവായ ഉമ്മുൽ കുറ എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രമായ നാട്ടിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ യാത്രയാവുകയാണ് എന്തിനാണ് യാത്രയായത് തറവാട്ടുകാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കുടുംബക്കാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നാട്ടുകാര് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അവിടെ ദീനല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രയാസവും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കില്ല 
തങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്രയായി മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചെയ്തതെന്താണ് അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് നിന്നോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടാണ് എന്റെ ജന്മനാട് കഴബയുടെ നാടാണ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ നാടാണ് എനിക്കെല്ലാ ബന്ധങ്ങളുമുള്ള നാടാണ് ആ നാട് വിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്ന കാരണത്താൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടിതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഹറമിൽ ഏതൊക്കെ നന്മകൾ നൽകിയോ ആ നന്മകളെല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ തരണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലു നിങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് അഹബുൽ ബിലാദിയ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട് എന്റെ ജന്മനാടാണ് പക്ഷേ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കാരണത്താൽ അഹബുൽ ബിലാദി ഇലൈക്ക നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട് മദീനയാണല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാട് മദീനയാണ് എന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ഈ ഹദീഫിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതല്ല സയ്യിദന്മാർ അവരുടെ ജന്മനാടും അവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉള്ള നാടെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് അവര് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലോഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട് അവര് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നാടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഷഹീദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സമുച്ചയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എത്ര വലിയ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ടാവും എത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പക്ഷേ തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ പോലെ അവരുടെ ചിന്ത ജനങ്ങൾ എത്ര അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നല്ല ദീനിനേറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ് എന്നവർക്ക് ബോധ്യമായാൽ അവരെല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കരുവന്തിരുത്തിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പേരിലല്ല തങ്ങളവറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടിക്കുളത്തുകാരനായ തങ്ങളെന്നല്ല തങ്ങളറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ കർമ്മഭൂമിയായ ഉള്ളാൾ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പൊസോട്ട് എന്ന കർമ്മഭൂമിയുടെ പേരിലാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ എലിമീങ്ങളും അവരവരുടെ കർമ്മഭൂമികളുടെ പേരിലല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര വലിയ അലിമീങ്ങളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നൂറുകണക്കിന് മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് മാത്രമല്ല കാസർഗോഡ് മുതൽ അങ്ങത്തെ കേറ്റം വരെ കേരളത്തിലുടനീളം നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അലിമീങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ജന്മനാടിന്റെ പേരിലല്ല അവരുടെ കർമ്മനാടിന്റെ പേരിലാണ് അവര് ദിർസു നടത്തിയ നാടിന്റെ പേരിലാണ് അവര് എഴുമ പഠിപ്പിച്ച നാടിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നിലയിൽ സീതന്മാർ അലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകലാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വേദി ഒരുക്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളോട് അവര് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം ഏതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അൻസാറുകളായ മദീനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് അൻസാറുകളായ മദീനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് സയ്യിദന്മാർ അവരവരുടെ കർമ്മഭൂമിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത് തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് 
ഷിമോഗയിൽ നല്ല ബിസിനസിന് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭൂവിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ദീനിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് എൽമ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വേണം അതിനുള്ള സുന്നത്തുജമായത്തിന്റെ നല്ല നല്ല മദ്രസകൾ വരണം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിസര ഗ്രാമങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മദ്രസകൾ നേരിട്ട് കാണാനും അതുപോലെ ഇന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടെന്ന് എന്നോട് സംഘാടകർ കാണിച്ചു തന്ന ദേശങ്ങളും ഉണ്ട് തങ്ങൾ അവറുകൾ മുന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഗ്രാമങ്ങളിൽ അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് ശരിയായ അക്കീതയോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ മക്ക വിജയം കഴിഞ്ഞ് പവിത്രമായ മക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അൻസാറുകളായ ആളുകൾ കഴബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്തൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് എന്തേ അവരാ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജന്മനാടായ മക്കയിലേക്ക് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ശല്യങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം വിട്ടു നിന്ന പവിത്രമായ ബന്ധങ്ങളുള്ള കുടുംബക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അവരിലേക്ക് നിവിധങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഴബാലയം ഇവിടെയാണ് അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇനാമുകളെല്ലാം മക്കക്കാർക്കാണ് നൽകി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം മക്കക്കാർക്ക് കിട്ടി നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നിബിധങ്ങളില്ല നമുക്ക് കഴബയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഹനീമത്ത് സ്വത്തുമില്ല നമ്മളാകെ വലഞ്ഞവരായല്ലോ കഴബയുടെ മീറ്റ് തണലിൽ ഇരുന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തികൾ വന്ന് പറയാതെ ആത്മീയമായി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച നിബിധല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ഓ അൻസാറുകളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് വരുവിൻ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിലെ അജണ്ട എന്താണ് അൻസാറുകളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കളവില്ല കാപട്യമില്ല അവര് വളരെ പരിശുദ്ധിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴവയില്ല തങ്ങളവിടുത്തെ ജന്മനാടാകുന്ന ബലദുൽ അമീനിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ തങ്ങളുമില്ല കഴവയുമില്ല ഇന്നിവിടെ കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് വകകളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിപ്പോയല്ലോ ഉടനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അനമിനൽ അൻസാർ അനമിനൽ അൻസാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉടനെ മഹാന്മാരായ അൻസാറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിഹിതങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും വലുതായി 
ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് തങ്ങളെയാണ് തങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട നബിയെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് കഴബയുടെ നാടാകുന്ന മക്കയിലല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കർമ്മഭൂമിയാകുന്ന മദീനയിലാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉന്മേഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരോടാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം മക്കയിലുള്ളപ്പോഴും ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം മക്കയിലുള്ളപ്പോഴും അവരറിയപ്പെടുന്ന വലിയ കുടുംബമായിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് മദീനക്കല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് അവിടത്തെ പേരമക്കളായ സീതന്മാർ അവരോരോ നാടുകൾ ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരുപാട് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മൊത്താശയോടെ തങ്ങൾ നിലകൊള്ളുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാരായ എന്റെ മൊമ്മിനിയങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നബി മഹാന്മാരായ അൻസാറുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സഹായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലിയ ബന്ധം വേണ്ടത് പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അരിമ മക്കളോടാണ് ആ തങ്ങന്മാരെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയല്ലേ കാരണം ഈ നാടിന് കാവലാണ് ഈ നാടിൽ വിപത്തുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ കവചമാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു തങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓരോ തങ്ങന്മാര് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ശമനം കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കില്ലൂരിൽ സ്വലാത്തായിരുന്നു അള്ളാ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ബായാറ് സ്വലാത്തായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഓരോരോ പ്രവിശ്യകളിൽ ഓരോരോ ശൈതന്മാര് വരുമ്പോ നബിമക്കൾ വരുമ്പോ അവിടെയെല്ലാം മൊത്തു നബിതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പോലെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവേശം കാണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അവിടെ എല്ലാം അവർ ജീവിച്ചതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന മഹത്തായ സമുച്ചയമുണ്ടല്ലോ ഇത് നാളെ പല ലോകത്ത് വരാനുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടിലെ മൊമിനീങ്ങളുടെ ഒത്താശയോടെ തങ്ങളവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദീനിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മഹത്തായ സമുച്ചയമാണ് ഇത് നാളെ പല ലോകത്ത് വരാനുള്ള വലിയൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളോട് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം വേണം പെരുത്ത താല്പര്യം വേണം വലിയ ഇഷ്ടം വേണം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിവിന്റെ ഉപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ അഥവാ അബു കുഹാഫ എന്നവര് കെളിമ ചൊല്ലിയപ്പോൾ എന്നിവന് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ആഘോഷമൊന്നും കാണാനില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് മൊത്തു നിവിധങ്ങളോടെ പൊന്നാമത് വന്ന മെമ്പറല്ലേ ആ മെമ്പറായ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലോഹോ എന്നിവന് വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സന്തോഷം ഇത്രയൊന്നുമല്ല ആ ചെറിയ ആഘോഷമൊന്നുമില്ലാത്ത സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾക്കെന്തേ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പെരുത്ത സന്തോഷമായി കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ മൂത്താപ്പയാകുന്ന അബൂ താലിബെന്നവർ 
കെലിമ ചൊല്ലണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലേ അത് നടന്നില്ലല്ലോ അബോ താലിബ് എന്നവര് കൽബ് കൊണ്ട് ഈമാൻ കൊണ്ടെങ്കിലും ഉറക്ക കെളിമ ചൊല്ലിയൊന്ന് പോകണമെന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് നടക്കാതെ എന്റെ വാപ്പയങ്ങ് കെളിമ ചൊല്ലിയപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും ആവേശം കുറഞ്ഞു പോയി നബിയെ പ്രിയമുള്ളവരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള പവറാണ് അവര് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണം ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മക്കളെ കണ്ടാൽ അവിടുത്തെ ആവേശം എത്ര വലുതാണ് ആനന്ദം എത്ര വലുതാണ് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സഹാപത്തെ മുഴുവനും പരിഗണിച്ചിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെയാണ് അതാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നാമിലുബൈത്തിനെ ഒക്കെയും സ്നേഹിക്കണേ അത് വാജിബാ നമുക്കൊക്കെയും അത് മുസ്തഫ നബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാ ഇത് റഷ്ഫത്തുസ്വാദി നീ നോക്കതിലുള്ളതാ സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ നബിയെയും കുടുംബങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുമേഴു സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും മുത്തു നബിതങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചാൽ അതേഴു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കാവലാണ് മൗത്തും കിതാബും പിന്നെ ഏഴും തന്നെ മരണസമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് കബറിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് നാളെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ നാളിൽ രക്ഷ കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് വലങ്കയിലേട് കിട്ടാനുള്ള മാർഗമാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മയുടെ ത്രാസിൽ ഭാരം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് വിചാരണയുടെ സമയത്ത് ആശ്വാസം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് സ്വറാത്ത് പാലം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കടക്കാൻ സഹായമാണ് ഫിർദൗസിലുണ്ടിത് ദൈലമീ വിവരിച്ചതാ നാൽപ്പത്തിനാല് റഷ്ഫത്തിലും കാണുന്നതാ അവരോട് സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാലിന്തുറപ്പ് സിറാത്തിലും എന്നാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ സിറാത്തിന്റെ മേലെ കാലുറയ്ക്കാനത് കാരണമാണ് തിരുമുസ്തഫ നബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാ അത് ദൈല മീറിപ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ അവർക്കുള്ള മണം കൊണ്ടും ഗുണം നമുക്കുണ്ട് കുഷ്ടം ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര വിഷമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തേല അഹിലുബൈത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഒരു നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും എന്റെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അഹിലുബൈത്തിലെ മക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചാതിരിച്ച് അവരുടെ പവിത്രതയൊന്ന് പറയണേ ാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുപ്പത് മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിന്റെ സീഡി ഉണ്ട് കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഇത് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മൊമ്മിനിയങ്ങളെ അറിയണം അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ 
മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെക്കാൾ കൂടുതലായി നമുക്ക് പരിചയം വേണം അതിന് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അറിയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അടയാളങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരുടെ മുഖകമലങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുഖത്തത അവരുടെ പവിത്രത അറിയിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ അവരുടെ വെളിച്ചം തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പച്ചത്തട്ടം അത് അവരുടെ ഒരു ചിഹ്നമാണെങ്കിലും അതില്ലെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരെ അറിയാൻ പ്രഭാവം നുബൂവത്തിന്റെ പ്രകാശം അവരുടെ മുഖത്തുണ്ട് നബിമാരുടെ മക്കളുടെ മുഖത്തതിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ട് അതുതന്നെ അവരുടെ അടയാളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് വായിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹുസൈനിൽ ആജുരി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് കിതാബ് ഷരിയായിൽ വാജിബ് എല്ലാ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾക്കും നിർബന്ധമാണ് മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ അവരാരാണ് ബനു ഹാഷിമിൻ ഹാഷിം സന്തതികളാണ് അവരുടെ മക്കളും പരമ്പരയും മക്കളും പരമ്പരകളും അവരും അവരുടെ മക്കളും പരമ്പരയും അവിടുത്തെ മക്കളും പരമ്പരയും എന്നിട്ട് അതാ മഹാന്മാർ എഴുതുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് അവരെ മഹബത്ത് വെക്കലും അവരെ ആദരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കലും അവരോട് നല്ല പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവലും അലയും അവർ അവരോടുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്തു കൊടുക്കലും നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് കാരണം അവർ മുസ്തഫിക്കുള്ള സന്താനങ്ങളാ അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളുടെ മക്കളാണ് കേട്ടോ അവര് സാധാരണ മൊയിലിയമാരെ പോലെ മൊയിലിയമാരാണോ അല്ല അല്ല പുരുഷൻ പുരുഷൻ സാമ്യമായി വരുമെങ്കിലും സാദാത്തിനോടൊരു സാമ്യമില്ല ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാര് തുല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാ സയ്യിദന്മാരോട് വല്ലാൻ ആരുമില്ല യാക്കൂത്തു കല്ലൊക്കെയും കല്ലെന്ന് നാം ധരിക്കുന്നതാ യാക്കൂത്തു കല്ലാണെങ്കിലും സീറ്റുള്ളതാ എല്ലാ കല്ലും കല്ലു തന്നെ പക്ഷേ രത്നങ്ങൾ ആ സാധാരണ കല്ലു പോലെയല്ല യാക്കൂത്ത സാധാരണ കല്ലു പോലെയല്ല വിവരം അവർക്കില്ലാതിരുന്നാൽ തന്നെയും വിവരത്തനേക്കാൾ സീറ്റവർക്കാ പിന്നെയും 
ഒരു പക്ഷേ പണ്ഡിതനല്ലാത്ത ഒരു സയ്യിദാണെങ്കിലും ആ സയ്യിദനെയും നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സയ്യിദന്മാരും അലഹമുല്ല വലിയ അലിമീങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് പാസായവരാണ് അതുപോലെ വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ സയ്യിദന്മാരും അലിമീങ്ങളുമായാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളോട് രണ്ട് നിലക്കും പരമ്പര ലഭിച്ചവരാണ് ഒന്ന് എഴുമിന്റെ വിറാസത്ത് കിട്ടിയവരാണ് രണ്ട് ശാരീരികമായി അവിടുത്തെ പിന്തുടർച്ച ലഭിച്ചവരാണ് താജുൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിരീടവും രാജാവുമായതെങ്ങനെയാണ് എൽമിൽ സമകാലികര വെല്ലുന്ന എൽമിന്റെ ഉടമയാണ് ഒരാളെയും കൂസാത്ത തക്കവയുടെ നേതാവായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സിയാദത്തിന്റെ പവറും വലുതാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ താജുല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ നല്ലവരായ മുമിനീങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് അഹിലുബൈത്തിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് ഹബീബായ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമനങ്ങളുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് സ്വന്തം മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്ടം വേണം അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തങ്ങൾ തന്ന സമ്മാനം എന്താണ് മതങ്ങളോട് അടുക്കാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നവരാണ് എന്നോട് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥരായി വരിക എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന പ്രകാരം നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അവസരം നൽകുന്നത് മഹാന്മാരായ സീതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ സ്വലാത്തു എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊറുക്കപ്പെടാനും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറാനും എല്ലാ വേദനകളും അകറ്റി കിട്ടാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം സഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൻ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സ്വലാത്താണ് നമ്മൾ നിത്യേന സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ മൊത്തനബിതങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കും കാരണം ഈ സ്വലാത്ത് കേവലം നമ്മുടെ മന്ത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അധരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ സ്വലാത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമ്മാനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമ്മാനമാണ് സ്വലാത്ത് എന്നും ഒരു അഞ്ഞൂറ് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന ആൾ ഒരു ദിവസം മുടങ്ങിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കറിയും ഇന്നയാൾ എന്നും ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഇന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നുള്ള സ്വലാത്ത് മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹ്തിയാരിൽ കാക്കി അദ്ദേഹലവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ ഒരു മഹാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നും കൊടുക്കാറുള്ള സമ്മാനം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി നൽകുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ള സമ്മാനം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എന്നും ഇത്ര സ്വലാത്ത് ദായുമാക്കുമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് 
ആ സ്വലാത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയി അതാണ് എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങളുടെ തിരുഹതറത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമ്മാനം പിന്നീട് മഹാനവറുകൾ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി സ്വലാത്ത് ഇതായിമാക്കി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ അറിയും ഹബീബായ തങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയ കാരണത്താൽ ഒരു സ്വലാത്തിന് മുടങ്ങിപ്പോയാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ നോക്കും എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് സ്വലാത്തയക്കുന്ന ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുടെ സ്വലാത്തിന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ കബറിലാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടാൻ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ സ്വലാത്ത കാരണമാണ് ഇത് എന്റെ വകയായി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതല്ല അല്ലാമാ ഇബിന് ഹജൽ ഹൈത്തമിയറുതിയുള്ളോ എന്നു അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉപ്പയും മകനും കൂടി ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ആ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ ഉണ്ടായ കാര്യം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതാ കഴബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരാൾ കഴബയുടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് എന്റെ മോനെ നീ ഇപ്പൊ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കാണ് മീന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കഴബ കാണുമ്പോഴും തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ചൊല്ലേണ്ട വിക്കറുകളുണ്ട് അതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്താണ് അയാളെ അറഫയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയും അയാള് സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലുന്നത് മിനയിൽ കണ്ടപ്പോ അവിടെയും ചൊല്ലുന്നത് അതാ അറഫ വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിക്രു ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറഫയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ മുദ്ദലിഫയിലും അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്താണ് മിനയിലും ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്താണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ എല്ലായിടത്തും നീ എന്തേ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നടക്കുന്നത് ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു കയറായി കാണുന്നത് സ്വലാത്താണ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടതാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് ഉപ്പാന്റെ രോഗം അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു പോയി ഇടയിൽ വെച്ച് അതാ കുറെ നേരം ഉപ്പക്ക് ഞാൻ പരിചരണം നടത്തി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പയങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചമില്ല വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് ഉപ്പയിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അല്ല ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ട എന്റെ ഉപ്പ വഴിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുഗലക്ഷണം കാണാനില്ലല്ലോ ഞാൻ വ്യസനിച്ച് അവിടെ അടുത്തിരുന്നങ്ങ് മയങ്ങിയപ്പോ അതാ പ്രസന്ന മുഖനായ പ്രകാശമുഖനായ ഒരാള് വന്നെന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖമങ്ങ് തടകുകയാണ് അതോടെ മുഖമങ്ങ് പ്രകാശപൂരിതമാവുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞോ ഞാനാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തിനൊരു പ്രകാശമില്ലായ്മ അതേ ഉപ്പാന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു തെറ്റായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ എന്തേ തങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നും ആയിരം സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഇന്ന് സ്വലാത്ത് കണ്ടില്ല 
നോക്കിയപ്പോൾ എന്നും ആയിരം സ്വലാത്തയക്കുന്നാൾ മരണപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു വിഷമത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞു ഞാനയാൾ കൈപിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാനെങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം നൽകാനുള്ള കാരണം എന്നും അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്ന ആയിരം സ്വലാത്ത ടക്കം ഒരുപാട് മഹാന്മാരിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള താങ്ങും തണലുമാണ് സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിന്റെ മുഖത്തിന് പ്രകാശമുണ്ടാകാൻ അത് കാരണമാണ് അതുപോലെ വായിൽ അതാ നല്ല അമ്മോഹവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സുഗന്ധം ലഭിക്കാത്ത് കാരണമാണ് ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ലഭിക്കാൻ സ്വലാത്ത് കാരണമാണ് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ സ്വലാത്ത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മിനിയങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ മേൽ നന്നായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരും മഹാന്മാരായി മാറിയത് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധമാണ് സ്വലാത്താണ് ഇമാം റാജു റതിയല്ലാഹു എന്ന് വിശദീകരിച്ചില്ലേ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കയ്യോഹൻ നബിയൂ എന്നത് മുതൽ നീയങ്ങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതായി വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സംബോധനയാണ് തങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരും മഹാന്മാരായത് അലം നഷ്ട്രഹലക്ക സ്വതറക്കുന്ന സൂറത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം റാജ്യോഹു എന്നു നന്നായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാജാക്കളും രാജാക്കളായത് എല്ലാ പ്രഭുക്കളും പ്രഭുക്കളായത് എല്ലാ മഹാന്മാരും മഹാന്മാരായത് തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ നബിയേ എല്ലാ മഹാന്മാരും മഹാന്മാരായത് ലോകത്തുള്ള മൊമിനീങ്ങളിൽ ഒന്നാം കിട നേതാക്കൾ ആരാണ് സഹാബികളാണ് അവർക്കുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് നബിസല്ലാസങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞവർ നബിസല്ലാസങ്ങളെ കൂടെ കഴിഞ്ഞവർ എന്നതാണ് അവരുടെ മഹത്വം അല്ലാതെ നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ അവർ ഒന്നാമതാവണം എന്നില്ല എന്താ കാരണം മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ച സുഹാബി ഉണ്ടാവും ഒരു നിസ്കാരത്തിനും അവസരം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ സുഹാബികളുണ്ട് ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പോലും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഷഹീദായി പോയി അദ്ദേഹവും സുഹാബിയാണ് ഷഹീദാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ പൊതിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിക്കി തിരക്കി കയറാൻ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇമാം അബൂനു ഐം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം യൂസുഫ് സാലിഹി സുബിൽ ഹുദയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു നേരത്തെ നിഷ്കാരത്തിന് പോലും ആയുസ് നീട്ടി നീട് കിട്ടാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച പാടെ സഹവസിച്ച പാടെ വഫാത്തായി പോയ ഷഹീദായി പോയ ഒരു സഹാബിയാണ് അവരാണ് ഈ ലോകത്തെ വലിയ നേതാക്കൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വലിയ നേതാക്കൾ അസ്ഹാബി അമനത്തുല്യ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കാവലാ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഇമാം ബൈഹക്കിയ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തി ഉമ്മത്തിനുള്ള കാവലാണ് ആ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ യോഗ്യത എന്താണ് 
നിഷ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്ധനവല്ല നോമ്പിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്ധനവല്ല ത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്ധനവല്ല അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇമാമനുഷ്മാനീഫങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം മാലിക് അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ ഇമാമുൽ അളം അബൂ ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു മദീനയിൽ വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ മദീനയിൽ നിൽക്കൂല എന്താ കാരണം ഈ മൂന്ന് ദിവസവും മദീനയിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവൂല ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല അവിടെ പ്രാഥമികാവശ്യ നിർവഹണത്തിന് പോവൂല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന നാട്ടിൽ എനിക്കത് കഴിയൂല അതായിരുന്നു മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത അത്രയും വലിയ ആദര സ്നേഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ അബുഹനീഫ് വന്നപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ോമാനിപ്പിതങ്ങളെ അബുഹനീഭിതങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ വേഗം അങ്ങ് പോവല്ലേ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കണേ അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ പത്തു ദിവസം മദീനയിൽ നിന്നു ഈ പത്തു ദിവസവും മദീനത്തെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഈ പത്തു ദിവസവും മദീനയിൽ പ്രാഥമികാവശ്യ നിർവഹണം നടത്തിയില്ല ഇത് മഹാനവർകളുടെ കറാമത്തായി എവിടുത്തെ മനാക്കിബിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹാദരമാണ് അബുഹനീഫൈമാമുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്തിലാണ് ഇഷ്ടത്തിലാണ് ആ അബുഹനീഫൈമാമുറുദിയുള്ളാഹുവനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്കാണ് ഹനഫികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹനഫികളുടെ പ്രദേശത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹിന്റെ എത്രയോ കാവ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കുറച്ചു ഭാഗമൊഴിയ എല്ലായിടത്തും വലിയ പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാത്തിന്റെ ആളുകൾ കൊമ്പുകുലുക്കി വന്നപ്പോൾ അവരെ മുഴുവനും തടുത്തു നിർത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉയർത്തി കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മഹബത്തുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മോമിനീങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് മദ്രസ പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ അവർക്ക് വ്യവസ്ഥാവിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ഹബീബായ മൊത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു മഹബത്തിന്റെ ലോകമുണ്ട് അത് ഹനഫീ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു സ്നേഹ ലോകമാണ് ീഫുദീദാർ ഹസ്നെ മുസ്തഫാ കാസാത്തു ഹോ 
जब जबाने बाहर आए प्यास से साहिब कौसर शे जो दो आता का साथ हो लोकत दाहिच वलन्य नाव पुरत्त वरुन्ना आलगल विशम्न दाहिच विवशर आगुन्न समयत अविडम्न कौसर इंद नायगेरे अविडम्नान जंगल कुल्ला बयम कारुन्यम या इला इसर दे मेहिरी परवजब कुरशिद हशर सहीदे बे साय के जिल्ले लिवा का साथ हो ஆலுகள் தனனில்லாதை அலையும் பரலோகத்து தன்னுட லிவா இந்த தனலானல்லோ லிபிக்கும்னது அல்லைம்துரில்லா தங்கள் அவர்கள் வெரியிலேக்கு வெருந்து தோலால் பதரு அலைனா மின் சனி தில்வதார் வஜபா علينا ما دعا لله دعا الله تعالى بهمان بطوركم متى سيدا ماركم استاذ ماركم إلا ورباد كالم سنة ما عيتنا يدرو تمنا لغانو لا توفيق نلغو ما راغتين أولو ده يكو تنل دينا خدمت جيدا الله نمكم نلغي ينقره كتين பிரியமுள்ளவரையனிவிச்வல்லாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலாலா
അതാവിടത്തെ ജാമ്യ അവിടത്തെ ഹല്യത്തുള്ളൗലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് ഇമാം മാലിക്ക് ബനാനസിമാമുദാരിൽ ഹിജറ ഇതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന ആരാണ് മിനയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും മഹലുബൈത്തിന്റെ മഹബത്ത് പാടി നടന്ന മഹാനാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പുലർച്ചയാണ് ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും വരട്ടെ ഇമാമന ഷാഫി റതിയുള്ളോഹ് എന്നിവിന്റെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ മിക്ക രാത്രികളിലും ഞാൻ മൊത്തം വിധങ്ങളെ കാണും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിലുള്ള പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാരക്ക കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നെ അവിടുത്തെ മിമ്പറിൽ ഇരുത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഷാഫി മാം റതിയുള്ളോഹ് എന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ആത്മീയ സല്ല നടത്തുന്ന ചിലപ്പ ഞാൻ പറയും തങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമാണ് ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലരെ ചിലരൊക്കെ എന്നെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ചിലര് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവതങ്ങൾ പറയും മോനെ ഞാൻ നിനക്ക് താങ്ങാണ് തണലാണ് വിഷമിക്കണ്ട മോനെ എന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഇമാമന ഷാഫിഹു എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഉദാഹരണമാണ് അതാ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഇമാമാണ് അപ്പടെല്ലാം ആശ്വാസം മുത്തു നിബിധങ്ങളാണ് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബക്കി റഹിമുള്ളിയിൽ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സലാം പറഞ്ഞുവിട്ട ം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും ഹക്കിന്റെ മേലാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും പരസ്പരം ഉസ്താദുമാരും ശിഷ്യന്മാരുമാണ് അതുപോലെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ അറിവിന്റെയും നേതാക്കളാണ് അലഹമില്ല സാധുവായ മുത്താലിമായ എനിക്ക് ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടെയും അടുക്കൽ പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അമേരിക്കയുടെ ബോംബ് വീണ് ഹൈസറാൻ കബർത്താൻ മുഴുവനും പൊടി പൊടിയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുഹനീഫിമാമുദങ്ങളുടെ മക്ബറക്ക് ഒരു പരിക്കും വന്നിട്ടില്ല രാജകീയമായ മക്ബറയല്ലേ പിന്നീടുള്ള തൊട്ടടുത്ത പ്രായം കൊണ്ടടുത്ത മഹാനാരാണ് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസുധങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് മദീനയില് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയയിലല്ലേ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് നാഫി എന്നവരുടെ ചാരത്തല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ബക്കിയയിലല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഇമാമാരാണ് ഇമാമന് ഷാഫി റഹിമുള്ള കൈറോയിലാണ് ആ മക്കാമിനെ കുറിച്ച് നവവി ഇമാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രൗഢിയോട് യോജിക്കുന്ന മക്കാമാണ് ആ മക്കാമിലാണ് ഇമാമന ഷാഫി തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാം രാജകീയമായി കൈറോയിലെ വലിയ മക്കുപറയിൽ കിടക്കുന്നു നാലാമത്തെ ആളാരാണ് അതും ിൽ തന്നെ ജിലയുടെ ഭാഗത്തു തന്നെ പ്രകടമായി അവിടുത്തെ മക്കാമ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും തീരത്ത് പോയി നിന്ന് സിയാറത്തു ചെയ്യാൻ ചരിത്രകാരന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന സ്ഥലം അതാ ഇമാമുൽ എന്നിവന്റെ മക്കാമ കഴിഞ്ഞ് ഷിബിലീമ ബറുദിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ മക്കാമ കഴിഞ്ഞ് ഹൈസറാൻ മക്കബറയുടെ പിൻഭാഗത്ത് യൂഫ്രട്ടി തടിയുടെ തീരത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാ തീരത്തായിരുന്ന പിന്നീട് അതിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ട് അവിടെയാണ് അബൂ അബ്ദുല്ലാമത്തെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുള്ളത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണ അത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് ആറ് മധുഹബിൻ ആറ് ഹരീദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല 
അവരുടെ എല്ലാം വിജയത്തിന്റെ നിദാനം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫത്തുൽ ബാരിയുടെയും അമ്തത്തുൽ കാരിയുടെയും ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അമ്തത്തുൽ കാരിയുടെ ആ മുഖത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പതീനയിലെ മച്ചതുൽ ഇമാമുൽ ബുഹാരിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയുന്നതാണ് ഇമാം മുസ്ലിം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസ്ലിം മൃദുയുള്ളോഹോ എന്നിവന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അൽ മുസ്ലിം മൻസലിമൽ മുസ്ലിമൂനമിൽ തങ്ങളുടെ ഹദീദിന്റെ പകർപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇമാം മുസ്ലിമൻ ഐസാബൂയി തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അബൂ ഐസത്തുറുമുദി റുതിയുള്ളോഹോ എന്നിവന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ നസായി തങ്ങളെ വായിച്ചാൽ അറിയാം അബൂദാവൂദ് തങ്ങളെ വായിച്ചാൽ അറിയാം ഇബിനുമായ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അറിയാം അലഹമുല്ല സാധുവായ ഞാൻ ഈ ആറ് ഇമാമിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളമുള്ള പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാമിയങ്ങളുടെ ജീവിതം അവർക്കെല്ലാമുള്ള അടിസ്ഥാനം ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് നാല് അക്താബുകൾ ലോകത്തെ വിലാസം നേടിയത് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ സുന്നത്തു ജമാനത്തിന്റെ അലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുൻഗാമികളായി മാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ അക്കീതയാണ് അതേ കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാലത്തെയും സുന്നത്തു ജമാനത്തിന്റെ നേതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം കണ്ടില്ലേ അതുതന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വിലാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമായമ്മേ ഉസ്താദ് കണ്ടില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ആകെ കരുതി വെച്ചത് മുത്തു നിബിതങ്ങളുടെ സ്വലാത്താണ് അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്താണ് അവിടുത്തോടുള്ള പവിത്രതയുടെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൂറുലമയമ്മേ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് മഹാനവറുകൾക്കുമുള്ള താങ്ങും തണലുമാരാണ് അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി അന്ന് ഉസ്താദ് പിടിച്ച കയറേതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കയറല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ മത ചൊല്ലുന്നതിന്റെ പ്രമാണം പറയാൻ ഒരു കിതാബ് തന്നെ അവിടുന്ന് എഴുതിപ്പോയി സുന്നത്തുജമാനത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഉസ്താദ് അവർകളെ കെണിവലെ ഒരുക്കിയിട്ട് റിയാലിന്റെ ജയിലറിയിൽ കടത്തിയപ്പോ ഉസ്താദ് പേന എടുത്തു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ജയിൽ മോചനം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കുള്ള ഒരവലംബം ഇതൊഹാറുൽ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുസ്താദ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ജയിലിൽ നിന്നാണ് മോചനം കിട്ടിയതിന്റെ കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഓരോ റബിയുള്ളവലിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെബ്ബുറസോൽ പ്രഭാഷണം പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തി വരുന്ന വലിയൊരു മഹാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും കർണാടകയിലും ഡൽഹിയിലും എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഹുബുറസോൽ പ്രഭാഷണം കാരണം അവര് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അൽ ഹബുലുൽ മത്തീൻ അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഹുബാണ് അവിടുത്തെ മദഹാണ് അവിടുത്തെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും കൂടെ ഒരു സയ്യിദുണ്ട് താജുൽ ഉലമയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹദൽ അവേലത്ത് തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ജമലുല്ലയിലെ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈലത്തൂര് തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ സയ്യിദന്മാർ അതിവിടെയുള്ള സയ്യിദന്മാർ മാത്രമല്ല മർക്കസുഖാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് ശിലയിട്ടത് അങ്ങ് മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ 
ബാബു സലാമില്ലിരുന്ന സഹീഹുൽ ബുഹാരി ദർസ് നടത്തിയ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളെന്ന സയ്യിദാണ് അറിയുമോ മർക്കതിന് ചിലവാകി കൊടുത്തത് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിന്റെ വിപ്ലവം മുഴുവനും നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുന്നത്തുജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകര് അതുപോലെ കർണാടകയിലെ എസ് എസ് എഫും അതുപോലെ എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ സംഘടനകളും താജുഷരി ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദവറുകളും ബേക്കൽ ഉസ്താദവറുകളും അവരെല്ലാം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മഹബത്തിലേക്കാണ് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദവറുകളുടെ ഒക്കെ മഹബത്തിന്റെ ലോകം അത് വല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് അവരവരുടെ വിനയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങ് ഭൂമിയോളം വലിയ താഴ്മ കാണിക്കുന്നവരാണ് ഉള്ളിൽ അവര് രാജാക്കളാണ് ഉള്ളിൽ അവര് നേതാക്കളാണ് അവര് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സമ്മതം വാങ്ങി കടക്കുന്നവരാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെയും സുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെയും സമസ്തയുടെയും പതാക പിടിക്കുന്ന ഒരു ദുനിയാവിൽ അധികാരം കിട്ടാനല്ല ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് അമോഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അമല് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ മറ്റിവിടെയുള്ള അലിമീങ്ങളുടെ സയ്യിതന്മാരുടെ ഒക്കെ തണലിൽ സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച് പരിസരങ്ങളിൽ മദ്രസ ില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരല്പസമയമാണെങ്കിലും സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും ബോധ്യമാകാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ലാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡൽഹിയിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇതുപോലെ പള്ളി മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലായി റമദാനിന് മുമ്പ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഇസ്ലാംപൂരിലും അതുപോലെ ബീഹാറിലെ ഗയക്കെടുത്ത് സൈഹോലിയിലും നമ്മുടെ രണ്ട് മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും എല്ലാം ഐജ്വത്തോടെ നടക്കണം ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ കാരണമാകണം അള്ളാഹു അതിനെല്ലാം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൊത്തം വിധങ്ങൾ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്തെടുക്കാനും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഈ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ മുത്തക്കയങ്ങൾ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾക്ക് ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാവിധ ശക്തിയും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് ശക്തിയോടെ നയിച്ച് ഒരു നൂറ് മദർസ എന്നത് ഒരായിരം സുന്നത്തിനമാഴത്തിന്റെ മദർസകൾ സ്ഥാപിച്ച് ക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകാൻ ഈ മഹത്തായ സാധാ സ്ഥാപനവും നഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും നേതാക്കളും എല്ലാം നീ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാര് വലിയവര് സഹായിക്കുന്ന ഉമ്മവെങ്ങന്മാര് ഒത്താശ നൽകുന്ന കാരണവന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഈ ഷബാനിൽ നിന്റെ ബറാത്തും ി അനുകൂലമായിക്കുന്നതൽക്കഴിബാധത്തെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ നേതാക്കളുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ കബർ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ നിന്റെ ഹൈഫുദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഈ നാട് വലിയ ഇജ്ജത്തുള്ള നാടാക്കണേ റഹ്മാനെ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تنغلورغله الحمد لله تنغلو اوذنا قالت 
ഞങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ടി ബുഹാരിയിലും തങ്ങൾ അതിനടുത്തൊരു ദർസില് അവിടുത്തെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ പരിചയപ്പെട്ട് അലഹമില്ല തങ്ങൾ അവർകളുടെ കർമ്മഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി ഇതുപോലെ അള്ളാഹു നാളെ ജന്നാത്തുന്നിൽ പുത്തനബി സാഹു ലിസങ്ങളെ ജിവാറിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം ദ്വാരക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വീടി ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ വളരെ വീക്കായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്